language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. ये भाषा सबसे खूबसूरत है ये logics के बारे में और बहुत clear है इसलिए हमें कभी भी इस भाषा को हमारे अंदर नहीं भूलना चाहिए because when a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prisons. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ये भाषा इतनी खूबसूरत है कि ये हम भले ही यहाँ पर गुलाम बन के रह जाएंगे लेकिन ये हमारे प्रिजेंस के अंदर यानी हमारी जेल्स के अंदर हमारे लिए एक ओपनिंग होगी अगर हम हमारी भाषा को कभी ना भूलें तो हमें इसे और ज़्यादा संभाल के रखना है मैं इन सारी बातों को सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड था यानी कि उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि किस तरह से मैं इस भाषा को आसानी से समझ पा रहा था इतनी इजी मुझे ये भाषा पहले कभी नहीं लगी और इतने अच्छे से कभी किस मुझे एम हेमल ने या हम सभी को नहीं समझाया इतनी शांति से वो इंसान हमें समझाने की कोशिश कर रहा था जैसे मानो वो सारी जानकारी अपनी आज हमें एक साथ दे देना चाहता हो आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग ग्रामर के बाद हमारा एक लेसन राइटिंग का था दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस Written in a beautiful round hand. यहाँ पर नई कॉपीज थी जिनमें अच्छी राइटिंग्स में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरी वेयर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर ये हमारे फ्रांस एल्सिस के झंडे हर जगह लहरा रहे हैं इन द स्कूल रूम स्कूल रूम में हंग फ्राम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क हमारे डेस्क के टॉप पर उस रॉज पर हर जगह वो झंडे थे यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क तुम्हें देखना चाहिए था कि किस तरह किस लगन से सभी वहाँ बैठ के अपना काम कर रहे थे एंड हाउ क्वाइट इट वॉज और कितनी शांति थी द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंस ओवर द पेपर सिर्फ एक ही आवाज़ थी पेनों की पेपर के ऊपर चलने की वन सम बीटल्स लीव इन बट नो वेरी पेड एनी अटेंशन टू दैम एक बीटल उड़ता हुआ आ गया लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया नॉट इवन द लिटिल वंस छोटे बच्चों ने भी नहीं हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग दर फिश हुक्स जिन्होंने अपने फिश हुक्स के ऊपर ट्रेस करना शुरू किया एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू जैसे कि वो भी फ्रेंच का हिस्सा हो ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो और ऊपर जो पिजन्स थे यानी कबूतर थे उन्होंने भी आवाज़ें बहुत धीमी लगाई एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन क्या अब वो भी जर्मन में गाने लग जाएंगे इवन द पिजन्स क्या ये कबूतर भी मैंने वेर आई लुक अस अप फ्राम माई राइटिंग आई सो एम हेमल सिटिंग मोशन लेस इन हिज शेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग दैन एट अनदर मैंने जब भी अपनी नज़र ऊपर करता एम हेमल को देखता वो शांति से अपनी जगह पर बैठे थे कभी एक चीज़ को देखते थे तो कभी दूसरी चीज़ को एज एफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक इन द लिटल क्लास रूम और स्कूल रूम जैसे कि मानो ये पूरी स्कूल का वो एक अच्छा सा इमेज अपने आंखों में सजा के लेके जाना चाहते हैं फैंसी फॉर फोर्टी ईयर्स ही हैड बिन देर करीब उन चालीस सालों के लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया इन द सेम प्लेस एक ही जगह विथ इज़ गार्डन आउटसाइड द विंडो और जहाँ उनका छोटा सा गार्डन था बाहर एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हेम और सामने ही उनकी क्लास थी उनके लिए